En Colombia, cada minuto, seis mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. La violencia física no es la única forma de agredir. Recuerda que también puedes agredir con tus palabras. Si te controla, te humilla, te grita o te maltrata, no es amor. No eres menos que él, ni menos que nadie. No debe importar cómo eres, lo que importa es el gran valor que tienes. Solo tú eres dueña de tu cuerpo. Recuerda que vales con igualdad. El mensaje es simple, quiérete. Denuncia, no te quedes callada, tú no estás sola. La mujer, la mujer lucha, lucha por lo que quiere, forma su propio destino, destino defiende a quien que cree, cree y cree, conoce los derechos que vale. Bienvenidos a estos jueves de webinars. Los retomamos en medio de este confinamiento. Hoy tenemos, hoy 16 de julio de 2020, tenemos un invitado muy especial. Él es profesor de Uniminuto. Voy a compartirles su perfil. Se llama Félix Fernando Dueñas Gaitán. Es investigador profesional en filosofía, con mención en historia de la Universidad del Rosario, magíster en educación con especialidad en educación superior de la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI de Puerto Rico, máster en Educación de la Universidad Europea del Atlántico de España y una maestría en Historia de la Universidad Javeriana y Estudios Monográficos del Doctorado en Historia de América en la Universidad de Cádiz, España. Y es docente investigador de Uniminuto. Félix nos va a compartir hoy un tema bien interesante que lo hemos titulado Medios de Comunicación, Violencia de Género y Educación. Félix, bienvenido. Adelante, por favor. Recuerden que mientras está transmitiendo este webinar, ustedes pueden hacer todas sus preguntas a través del chat. Y esto corresponde a los jueves de webinars. Y hoy tenemos la grata presencia del profesor Félix Dueñas, que trabaja como docente investigador en un minuto. ¿Puede compartir su pantalla, Félix, por favor? Y comenzar con este jueves de webinars con el tema medios de comunicación, violencia de género y educación. Recuerden, tienen el chat disponible para que formulen sus preguntas al invitado que tenemos el día de hoy, el profesor Félix Dueña, docente investigador de un minuto. Adelante, Félix, por favor. Muchas gracias Marisol, eh, bienvenidos a todos, eh, muchas gracias a la dirección del de Centro de Excelencia Docente, a la dirección del Campus Virtual, a la dirección de Biblioteca por, esta, por este espacio para compartir algunas reflexiones en torno a lo que Marisol señalaba como medios de comunicación, violencia de género y educación. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Mi nombre es Félix Fernando Dueñas Gaitán, yo soy investigador junior, investigador de la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá-San Camilo. Entonces, el objetivo de este, este webinar es eh, principalmente eh, convocar a toda la comunidad académica en torno eh, al análisis y discusión sobre los enfoques de contenido que tienen los medios de comunicación tradicionales, alternativos, comunitarios, en el marco de la educación superior y que contribuyen principalmente a eh, prevención o abordaje de las situaciones eh, de violencia de género. Este, este webinar se hace a partir de un proyecto de investigación que yo ejecuté como investigador principal en el año 2019, que se tituló eh, Medios de Comunicación Alternativa y Comunitaria en el Sur de Bogotá, una mirada a las violencias de género. Este proyecto se desarrolló durante el año 2019 y eh, lo desarrollamos en, en, en equipo con dos coinvestigadores, que es el coinvestigador Diego Peña, también de la Rectoría Bogotá San Camilo, y del profesor Darwin Cruz de la Rectoría Cundinamarca Suacha. El. Objetivo de este proyecto fue principalmente hacer una reconstrucción de las trayectorias de los colectivos de comunicación alternativa 
y Comunitaria frente a la visibilización de las violencias de género en el sur de la ciudad de Bogotá. Entonces, en ese sentido, eh, se desarrolló un, un proyecto enmarcado en una metodología principalmente crítico de colonial, y ya lo veremos más adelante cuando ya estemos abordando ese tema específico eh, de la, del webinar del día de hoy, a través de un diseño de investigación, acción, participación, EAP, y con la participación de tres colectivos de comunicación alternativa y comunitaria del sur de Bogotá, además de, de contar con la participación de um, estudiantes eh, del programa de comunicación social y del semillero eh, media.com, también del programa eh, de comunicación social. En líneas generales, pues, el proyecto permitió básicamente eh, eh, hacer un reconocimiento de los conocimientos producidos desde estos colectivos de comunicación en Bogotá. Eh, también permitió abrir un espacio, eh, digamos, de diálogo entre la academia y los movimientos sociales. Esto, digamos, que es lo más importante para este webinar, porque estamos tratando de establecer hacer relación entre medios de comunicación, violencia de género y educación, y precisamente el proyecto intentaba eh, acercar la academia universitaria, es decir, acercar la universidad, y sobre todo desde un programa que es el programa de comunicación social, a las comunidades, y sobre todo estas comunidades que tienen medios eh, alternativos de comunicación que permiten, de alguna manera visualizar las problemáticas eh, y las dificultades sociales que presentan dichas comunidades, específicamente en el caso de la, de la violencia de género o violencia hacia las mujeres. En segunda instancia, el, el proyecto eh, fue un diálogo, digamos, y un reconocimiento crucial en la construcción para el programa de comunicación social, en la medida que el programa pudo reconocer como programa de comunicación que existen otros tipos de medios alternativos para eh, lograr eh, dar información y llegar, pues como vamos, más adelante lo vamos a ver, a cumplir esas finalidades de los medios. Entonces, eh, es importante, digamos, que el proyecto, porque esto va a permitir también eh, que el programa, eh, de alguna manera, um, pueda incorporar dentro de su plan eh, de estudios, eh, también eh, el abordaje de los medios de comunicación alternativa como una forma de eh, acercamiento a través de la información, de la educación, etcétera, eh, a las comunidades. Se, también se resalta la importancia del uso de, eh, de medios y tecnologías en el proceso de aprendizaje, creación e investigación eh, a través de la visibilización de esta violencia de género pues porque este proyecto pues también generó unos medios, digámoslo así, eh, de divulgación, de información, se acercó a los medios de comunicación alternativa, pero también el proyecto generó unos medios que fueron eh, creados a partir de la participación activa de todas la, las comunidades a las cuales, en las cuales nos acercamos eh, eh, en el sur de Bogotá. Entonces, esto tuvo la participación de los medios, tuvo la participación de la comunidad eh, y de diferentes instituciones en las cuales logramos eh, generar unos medios de divulgación, construcción, digamos, a partir de la construcción y la creación de, de experiencias de las personas que hacen parte de estas comunidades. Y finalmente, eh, el proyecto eh, permitió sensibilizar y movilizar a los estudiantes para que respondieran adecuadamente a estas problemáticas de los contextos barriales, comunitarios, eh, que permitiera eh, también reconocer en estos medios de comunicación una alternativa de transformación de los discursos, eh, del abordaje frente a esas prácticas de discriminación, de violencia e inequidad frente a las mujeres, frente al tema de género. Entonces, eh, Realmente fue valioso en el sentido de que fue una experiencia, un trabajo de campo bastante importante e interesante para los estudiantes en la medida en que como comunicadores sociales reconocen que 
deben también eh, acercarse a estas comunidades y que hay medios para hacerlo, medios de comunicación para hacerlo eh, y que estos, estos medios permiten visibilizar eh, las diferentes problemáticas y situaciones que presentan. Bien, entonces aquí podemos ver ya, eh, entrando ya en el tema del webinar, vamos a hablar un poco de la violencia de género. Aquí ustedes pueden eh, de pronto apreciar un, algunos de los encuentros, de los muchos encuentros que tuvimos con medios de comunicación alternativa, con colectivos eh, feministas también, con colectivos que trabajan en favor del reconocimiento a, a la mujer. Entonces, esto es uno de los encuentros, fueron varios encuentros que se realizaron y eh, principalmente para abordar, estos encuentros eh, se centraron en el abordaje de, del papel que juegan estos medios de comunicación en la visibilidad precisamente de esta problemática de violencia de género, de violencia de la mujer y eh, cómo eh, a través de ellos se puede generar un proceso de reivindicación de la mujer y de eh, empoderamiento, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, eh, básicamente, como aquí lo señala eh, Ginette Bedoya, eh, las mujeres que somos víctimas eh, de violencia tenemos que alzar la voz, sumando voces, haciendo un grito tan grande que nos eh, van a tener que oír en Colombia y en todo el mundo. Entonces, eh, de alguna manera esto eh, nos sirve para comprender que si tenemos medios eh, de comunicación y eso está ligado a la academia, en este caso a la academia universitaria, pues con mayor razón eh, esta, esta, esta voz se va a hacer mucho más fuerte y se logrará de alguna manera que... Eh, que efectivamente se empiecen a reivindicar esos derechos y ese papel que, tiene, que tienen las mujeres en la sociedad. Principalmente eh, podemos decir que eh, el abordaje del tema de violencia de género desde el contexto que les acabo de señalar en la primera parte de lo que fue este proyecto de investigación, pues se centró principalmente eh, en el concepto de feminismo popular, eh, un concepto que tiene que ver un poco con el tema, del tema de la metodología que se abordó en el proyecto, que fue una metodología mm, basada en lo, en lo que tiene que ver con ese, esa corriente, digámoslo así, de las ciencias sociales, de la filosofía, que eh, propone un discurso de colonial en diferentes eh, órdenes, es decir, aquellos discursos que no están alineados, digamos, a los establecimientos eh, políticos, económicos, sociales de la sociedad, sino que están, digamos, un poco al margen y que se constituyen en, en un discurso eh, reaccionario, de alguna manera un poco, a veces se quiere un poco como rebelde frente al estamento eh, propio de la sociedad. Entonces, ese feminismo de colonial eh, en este aspecto tenía que ver un poco con cómo lograr acercarse a esas mujeres que eh, de alguna manera no son privilegiadas dentro del grupo de mujeres en una sociedad. Porque podemos decir que eh, la mujer en una sociedad pues, puede también tener sus... Tiene sus, sus roles, su, su, su papel eh, eh, dentro de ella, pero también está de alguna manera categorizada dependiendo del contexto en el cual se encuentra. Entonces, precisamente no es lo mismo una mujer de cierto estrato social, por ejemplo, si es una mujer de estrato 6 a una mujer de estrato 1, sus condiciones son diferentes, su, eh, sus aspectos, digamos, en términos culturales, sociales, económicos y demás, pues las hacen diferentes y hace que... Eh, de alguna manera las mujeres en ciertos contextos, sobre todo contextos de, de pobreza, de vulnerabilidad, eh, etcétera, pues tengan eh, mayor, eh, posibil eh, una mayor posibilidad de sufrir eh, cualquier tipo de violencia eh, de género, violencia a la mujer, ya sea una violencia física, sea una violencia psicológica, sea una violencia emocional, etcétera. Entonces, eh, 
aquí nos centramos principalmente en abordar ese feminismo popular en el sentido de que eh, logramos acercarnos precisamente a mujeres eh, de barrio, de, de localidades del sur de Bogotá, de localidades que sabemos que por sus condiciones socioeconómicas pues tienen unos, unas características muy particulares y unas problemáticas en todo orden, pero que predominan eh, en su mayoría eh, muchos eh, aspectos que tienen que ver con esa violencia hacia las mujeres. Y luego estamos, estamos viendo, digamos, eh, a partir de la información que nos llega diariamente con feminicidios, con agresiones a las mujeres, pues que son mujeres que tienen una mayor... Eh, mayor riesgo de ser afectadas por, este, por esta situación. Entonces, eh, nos centramos precisamente en ese feminismo popular para poder reivindicar eh, a la mujer que tiene unas condiciones más desfavorables que otras, porque como acabo de señalar, pues hay mujeres que pueden tener, eh, digamos, unos privilegios sociales que las hacen diferentes, que tal vez eh, no sufren de este tipo de de violencia, de estas situaciones eh, adversas, entonces eh, eh, este, 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 este proyecto la idea era que pudiera llegar a, esa, a esas mujeres que sí han vivido en, en carne propia esa, esa dificultad de sufrir la violencia de género. Desde esa perspectiva pues eh, se logró que eh, el abordaje de eh, eh, del feminismo popular se, se marcara un poco en esos eh, saberes no académicos. Es decir, lo que logramos eh, con este acercamiento era que las mismas comunidades, los mismos colectivos, eh, los colectivos eh, de comunicación alternativa, los colectivos de, de feministas, eh, esos colectivos y las mismas comunidades en las cuales eh, se participó eh, con este proyecto, esas comunidades lograran a través de sus experiencias la propia construcción de conocimiento alrededor de la problemática. Entonces se abordó, digamos, el tema desde una perspectiva de colonial, como ya acabo de señalar, mmm, eh, pero orientada principalmente a lograr un pensamiento crítico que lograra eh, que las mismas experiencias de estas mujeres fuera el insumo de conocimiento para eh, abordar el problema de investigación, pero también para la generación de los medios, que fue un poco lo que yo señalaba eh, anteriormente, que esos medios de comunicación que surgieron en el mismo proyecto, no solamente los que fueron partícipes, sino los que surgieron, que fueron diferentes medios, un programa radial, un programa eh, audiovisual, etc. Esos mismos medios fueran el, la voz de conocimiento de las mujeres. Entonces, sirvió para que toda ese, esa experiencia eh, que ellas habían tenido o sufrido, porque... Muchas de estas mujeres, pues, había, como señalo, habían tenido mmm, una, unas situaciones de violencia eh, de género, pues, bastante complejas. Entonces, fueron ellas mismas las que, con, con su experiencia y con su conocimiento, logramos generar estos medios. Entonces, eh, desde ese, en ese sentido, pues, la perspectiva siempre de, de este proyecto fue como señalo, eh, lograr que no, no, no fuera atravesada por los saberes académicos propios de, de la generación de conocimiento universitario sobre los medios de comunicación, sino que más bien fuera, eh, eso servía un poco de, 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 para enmarcar un poco el proyecto, pero la, la prioridad estaba en esos, en esos conocimientos no académicos que tienen que ver con, presidente, con las experiencias de esas, de esas mujeres. Y eso fue un trabajo pues interesante porque esto implica que la, la academia universitaria y, y en esto pues un poco el título del webinar que es violencia de género, medios de comunicación, violencia de género, educación pues están entrelazados. Aquí eh, en, este, en este proyecto logramos que la academia universitaria 
o sea, la educación superior también bajara al nivel de los conocimientos de la sociedad, de esos conocimientos que no están enmarcados en una teoría y en, y en, unos, y en unos conceptos eh, altamente elaborados como lo tenemos en la, en la academia universitaria, pero que son muy valiosos a la hora de construir y de reconstruir algo que para estas comunidades es importante, que es la reivindicación como seres humanos. Entonces, eh, creíamos mucho que una manera de reivindicarlos era que ellas mismas fueran la constructora de esa reivindicación. Entonces, eh, en ese sentido, pues, eh, fue que se abordó, digámoslo así, ese acercamiento de la academia universitaria de la educación superior a, a la sociedad. Y eso tiene, ver, tiene que ver mucho con, con una de las funciones de la universidad, porque realmente la universidad no solamente está para generar eh, eh, docencia, para enseñar conocimientos a sus estudiantes, a aquellos que van al aula y reciben una serie de conocimientos para poderse profesionalizar, etcétera, etcétera, Tampoco está solamente para hacer investigación y generar nuevos conocimientos, sino también está, hay una función importante de la universidad que es la proyección social. Y la proyección social tiene que ver con esto, con la manera en cómo el discurso de la universidad, de la educación superior, se puede trasladar al discurso de eh, las comunidades, a los conocimientos de las comunidades. Entonces, creo que eh, esta fue una muy bonita posibilidad para poder acercar a la academia, a la sociedad, a través de un ejercicio de, eh, de proyección social, digámoslo así. En este, en este orden de ideas, pues, eh, se centró, digamos, eh, la actividad investigativa en los medios alternativos de comunicación, que... Eh, como, como la misma palabra, eh, alternativos, los muestra como aquellos medios de, que son fuente de información, pero que, digamos, están en contra de esa hegemonía de los medios establecidos. Eh, eso también eh, estaba enmarcado en esa metodología que acabo de decir, eh, muy de colonial, de pensamiento crítico. Mm, y eh, estos medios... Eh, lo interesante es que surgen de las mismas comunidades, son medios que no están ligados eh, como normalmente los medios lo están a um, eh, grupos económicos o grupos de políticos o etcétera, sino que son grupos, son grupos de colectivos, de medios que eh, surgen en las comunidades eh, y buscan a través de su accionar, eh, acercar a las comunidades a, a, a dichos medios, pero logran no solamente visibilizar las problemáticas que tienen las comunidades, sino convertirse en eh, centros o escuelas de aprendizaje y de reivindicación social. Digamos que eso es una de las características de estos medios. Medios que pueden ser en lo radial, medios que pueden ser en lo audiovisual, medios que pueden ser en lo impreso, en diferentes medios de comunicación alternativa, pero que ellos contribuyen precisamente eh, al abordaje de estas realidades sociales que tienen las comunidades. Y, y creo que en esto, pues, en esa relación que estamos haciendo entre medios eh, y educación, precisamente estos medios son unos espacios de educación. Si sí, eh, hablábamos de que eh, era posible eh, acercar los medios, eh, lo, la universidad a las comunidades a través de un proceso de proyección social, eh, estos medios de comunicación también se convierten en escuelas de aprendizaje, no solamente escuelas de aprendizaje para quienes dirigen los medios, que no necesariamente son comunicadores sociales, sino que están aprendiendo la comunicación social a través de la experiencia. Son unos comunicadores sociales empíricos. Y eso también es, fue interesante para el caso 
de estudiantes de comunicación social, porque el estudiante de comunicación social está recibiendo una formación académica en el aula de clase, en el aula universitaria, con una serie de contenidos teóricos alrededor de la comunicación, etc. Estas personas que dirigen estos medios de comunicación alternativa están aprendiendo de comunicación a través de su propia experiencia. Entonces se equiparan de una serie de, de recursos tecnológicos, de plataformas para poder eh, lograr eh, tener ese medio de manera efectiva. Cuando un, una, una emisora radial de medio alternativo pues tiene sus equipos y todo y funciona a través de páginas web, de redes, de, de redes sociales y mm, ellos van aprendiendo comunicación social a través de la experiencia pero también son medios que eh, logran vincular a la comunidad para que sean también formados en la comunicación social. Entonces, muchos de los programas de estos medios de comunicación, esto hablo específicamente, por ejemplo, de los medios de comunicación eh, radiales, de las radios eh, alternativas, eh, muchos de esos programas, de la parrilla de programas que tienen, estos, estos, estas emisoras radiales mmm, lo hacen eh, personas de la comunidad, es decir, personas que han tenido acercamiento con el medio, han logrado empezarse a formar un poco como comunicadores y finalmente terminan eh, dirigiendo un programa de radio. Entonces, eso hace que estos medios tengan un alto, eh, digamos, eh, un aspecto educativo muy alto, ¿sí? Porque son formadores de comunicadores sociales. También tienen un rol muy eh, cercano a la investigación, porque esos medios en los cuales para hacer un programa X requieren hacer un proceso investigativo, entonces también forman mucho en esa investigación, sobre todo en esa, esa investigación práctica, en la investigación, no la investigación académica, científica que nosotros eh, normalmente como investigadores de, acad de la Academia Universitaria manejamos, sino de una investigación un poco más práctica, pero están eh, promoviendo esta cultura investigativa cada vez que se hace un programa hay que hacer unos libretos, hay que hacer una investigación previa para poder tener la información que se quiere comunicar. Y hay un aspecto importante, es que estos medios eh, quieren con su, con, su, con su actividad, no solamente generar este, estos aspectos educativos, sino también de reivindicación social. Entonces, eh, muchas mujeres que fueron víctimas de violencia eh, en su hogar, por sus esposos, por su pareja, eh, de unas violencias bastante, como digo, hace un, hace un momento complejas, que no son, son situaciones que yo creo que muchas mujeres no quisieran vivir y que ellas lo vivieron, eh, logran, a través de la vinculación a los medios, reivindicarse como mujeres, mm, apropiarse más de su rol como mujer y de sus derechos y de su reconocimiento, porque de alguna manera son mujeres que por estas situaciones de, de violencia han, han, han perdido, digámoslo así, esa confianza, que ha perdido esa autoestima como mujeres. Entonces, eh, se sienten menos. Entonces, estos medios in, eh, hacen que con todo este, esos, este papel que juegan y que de interacción con las comunidades, las mujeres se sientan nuevamente mujeres, mujeres reconocidas, con valores, mmm, con derechos, que ellas pueden hacer las cosas solas, que no necesitan de tener una pareja, un esposo o algo para salir adelante, de, eh, logran una reivindicación eh, bastante importante de, de, de las mujeres, que es el caso particular en el cual nosotros eh, abordamos en este proceso investigativo. Entonces, en, en ese sentido, esos medios comunica, comunitarios son, tienen una, una visión transformadora, eso es lo que yo quiero como señalar acá. Eh, eh, quieren, quieren transformar, quieren mejorar esas condiciones de vida de las comunidades y sobre todo de aquellas comunidades en donde la mujer ha tenido una serie de dificultades eh, de, de, de su rol, en su papel, 
en su mismo hecho de ser mujer. Entonces, eh, creo que eso es uno de los aspectos importantes. Entonces, creo que aquí hay dos, dos cosas, que es el autorreconocimiento y el empoderamiento. Entonces, casi que ellas se vuelven, eh, se autorreconocen, se empoderan y se vuelven gestoras. Entonces, muchas mujeres de estos colectivos eh, de comunicación alternativa, también las mujeres de colectivos feministas ya se vuelven gestoras, se vuelven promotoras de cambio, que eso es algo bastante interesante, después de pasar de una situación crítica de dificultades eh, logran ser el motor para que otras mujeres salgan de esas situaciones, entonces eso es como lo importante acá en este campo de, de los medios de comunicación también son, son medios de alguna manera políticos porque eh, eh, llegan a los colectivos sociales o sea llegan llegan a los grupos sociales en pro de precisamente esas transformaciones. Entonces, tienen un papel político fuerte. De pronto, eh, no pensemos que son medios eh, que están marcados en la política como pensada como, como, una, como, como una ideología, como, como un orden específico de lineamiento político, sino es, son políticas en el sentido de que son son medios eh, que están trabajando a nivel social. Y lo social, tiene, lo social es un elemento eh, altamente político. Eh, pues ya se sabía desde, desde Aristóteles, ¿no? Que la, la política tiene que ver es con la sociedad, con los asuntos de la sociedad. Entonces, mm, estos medios al trabajar con las comunidades y con la sociedad son medios políticos y unos medios que permiten visibilizar precisamente las dificultades y dar voz a los problemas de la sociedad. Y son medios que de alguna manera intentan mm, ser o estar en contra de esas prácticas inadecuadas que muchas veces los medios de comunicación tradicionales o que están alineados a... Eh, aspectos más comerciales, económicos, políticos de otro orden, pues quieren mostrar, entonces eh, quieren quitarle de alguna manera eh, en el tema de violencia de género, de violencia a la mujer, muchos, muchas prácticas que son inadecuadas y que muchas veces en los medios tradicionales como consumidores de información no nos damos cuenta, pero lo están haciendo. Entonces... Siempre cuando tenemos un caso de feminicidio, cuando tenemos un caso de, de maltrato a las mujeres y lo vemos en las diferentes redes sociales o en periódicos o en la radio o en la televisión, etcétera, en internet, siempre tendemos a ver que ese tipo de noticias se quieren mostrar con cierto tipo de, de, de morbosidad, digámoslo así, queremos saber más. Entonces, sí. Si, si, si hubo un feminicidio queremos saber cómo pasó, cómo la mató, entonces ese tipo de cosas de alguna manera los medios de comunicación alternativa tratan de no hacerlo, de no generar ese, ese morbo social de saber eh, más allá de lo que la noticia es, pero no en el sentido de, de saber por conocimiento, sino saber por, por otra actitud más, más eh, digámoslo así, más grotesca. Entonces, intentan que esas prácticas no se den por respeto precisamente a la mujer. Otro aspecto es eh, el tema de la culpabilidad. Entonces, también un poco los medios tradicionales eh, buscan como eh, que, lo, que la culpabilidad frente al, al hecho de una violencia de género de una violencia hacia la mujer es por culpa de la misma mujer entonces eh, los medios alternativos tratan de mostrar de que esto es una situación que se presenta socialmente y que eh, eh, la víctima termina siendo de alguna manera eh, la misma responsable de su situación entonces eh, en los medios normalmente comerciales o tradicionales, pues se tiende siempre a acercar a estas mujeres como que 
bueno, si hubo una violencia de género fue porque usted misma la provocó. Entonces, esto trata de los medios de comunicación alternativa de no centrarse en esto porque eso es otro atentado contra la mujer, ¿sí? Eh, es que la culpa caiga sobre, sobre ella siendo, siendo la víctima. Y eh, precisamente también en ese sentido pues tiene que ver con la revictimización, es decir, en el sentido que acabo de hablar de que eh, si una mujer fue atacada es porque ella fue la que propició eso. Entonces, eh, estos medios intentan mostrar precisamente que la situación es, un, es mucho más compleja de lo que parece o de que los medios quieren mostrar a la sociedad, ¿sí?, y a veces también el tema es que eh, la información que tenemos sobre violencia de género, sobre violencia de las mujeres, pues se queda como en el boom, como que uy, hubo un feminicidio y hoy la gente se, se, se espanta y se, 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 se disgusta, pero ya mañana no pasó nada. O sea, como que eso es algo inmediatista y tratan de mostrar el asunto muy inmediatista, como que uy, Mataron a una niña, la, la violaron y la torturaron y ya, eso todo el mundo se... una conmoción, pero al otro día ya nadie se acuerda del asunto. Entonces, estos medios tratan de que el asunto no quede en ese, en ese boom comercial, sino que realmente se empiece a trabajar a través de sus programas, de sus contenidos, se empiece a trabajar en mejorar esta situación social, no que quede simplemente como una noticia del día. Entonces, eso hace que... Que, que se aborde eh, la problemática de una manera un poco más eh, consciente por parte de estos medios de comunicación. Entonces, en este sentido, eh, podemos decir que eh, en la relación medios de comunicación, eh, violencia de género, educación, pues de alguna manera estos medios intentan cumplir con esos fines propios de los medios de comunicación o algunos de esos fines de los medios de comunicación, que es primero informar, ser un medio de información, en segundo lugar, eh, ser un medio de educación, no solamente implícito en las prácticas que ellos hacen para la vinculación, para el autoaprendizaje de, de, de las comunidades, ser educación para las mismas comunidades, es decir, que los contenidos de su medio de comunicación logren mmm, o tengan un papel educativo. Eso digamos que es parte de, del ejercicio que ellos hacen como medios, que siempre tenga un elemento educativo de formación a la comunidad. Eso con, son comunidades sobre todo porque están, estos medios están en comunidades que requieren precisamente de, de formación, que requieren de educación. Y es, eh, digamos, también eh, el papel que hace que, este papel de los medios hace que nos acerquemos nosotros como universidad, porque finalmente la universidad también quiere eso. La finalidad de la universidad también es acercarse. Eh, un poco como, como lo presenta un minuto, una educación a de calidad de alcance de todos. Entonces, en ese sentido, estos medios también están al alcance de todos, porque yogan, logran llegar a la comunidad y tienen un, un papel eh, principalmente mm, formativo. Entonces, esto los hace unos medios también educativos, no solamente un medio de información, sino de educación. Y esa es una de las de los finalidades de los medios de comunicación establecidos, o sea, deberían, los medios de comunicación deberían no solamente informar, sino también ser medios de educación, y los medios de comunicación están ligados con la, la educación ya, digamos, institucional, es decir, con, estamos hablando de la educación básica, de los colegios y las universidades, esto debería ir de la mano, es decir, eh, en nuestra sociedad debería regularse a través de diferentes medios estatales eh, y estamentos, eh, precisamente eh, los medios para que eh, logre esos medios ser constructores sociales y no destructores sociales, como está, como está ocurriendo en este momento, debido precisamente a los medios de comunicación comerciales, 
que en vez de construir, deconstruyen. Entonces, eh, eh, esto debería estar ligado, a nivel, a nivel estatal debería estar ligado ese control. Si yo estoy educando a mis hijos en un colegio, en una universidad, para que sean personas, para que tengan valores, para que tengan competencias, para que tengan competencias ciudadanas, etc., pues los medios de comunicación también deberían seguir esa misma ruta y no ser contrarios a eso. Entonces, si yo estoy construyendo en valores en el colegio y en la universidad y los medios están construyendo en no valores, entonces estamos en contrario. Entonces, eh, creo que el papel de estos medios de comunicación pues, eh, alternativos es claro, es, es más real eh, frente a estas finalidades. Y eh, también son medios para generar pensamiento crítico opinión pública, entonces estos medios de comunicación alternativas para que también las comunidades tengan criterio, sus, sus criterios suficientes para reconocer sus derechos, reconocer sus deberes también, pero también ser gestores de cambio, entonces eso los empodera, por eso hablábamos un poco del empoderamiento, entonces también ser gestores de cambio para que, eh, como se dice vulgarmente, no coman cuentos, sino que realmente comprendan sus derechos, comprendan sus deberes y a partir de estos dos, dos aspectos pues puedan generar cambios en sus propias comunidades. Entonces, eso digamos que yo centraría, digamos, tres finalidades de estos medios de comunicación alternativa. La información, la educación y, y la generación de una opinión pública, de un pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, creo que... Eh, eh, el aprendizaje que nos deja después de haber tenido este acercamiento con estos medios de comunicación alternativa, con estos colectivos feministas, con estas comunidades del sur de Bogotá, es que eh, requerimos de la educación. Finalmente, uno, como siempre se ha dicho, y se dice pues, en, en todos los eh, simposios, congresos, eh, en fin... Eh, la educación es la base de todo cambio social, de todo proceso social. Y por eso es tan importante la educación en un país, porque eso eh, finalmente eh, a mediano, a largo plazo, va a generar mejores ciudadanos. Entonces, eh, en ese sentido, cuando se está hablando de violencia de género, pues el papel de la educación y violencia a la mujer, es, el papel de la educación es fundamental. ¿Sí? ¿Cómo estamos educando precisamente a, en, en términos de la igualdad, de, de equiparar, digámoslo así, en buen sentido de la palabra, eh, esos derechos que tienen tanto hombres como mujeres, que no sean desiguales? Entonces, creo que en la educación universitaria, pues esto debe ser, pues también... Eh, tiene que vivirse y tiene que hacerse, es decir, tiene que la educación universitaria lograr que la educación lleve a la igualdad, ¿sí? para que eso genere menos eh, violencia de género. ¿sí? Entonces, creería yo que eh, a nivel universitario deben haber unas líneas de acción también frente a, frente a, esta, a esta problemática, porque... Si efectivamente el tema de la violencia hacia las mujeres se trata en espacios sociales o a través de estos medios de comunicación alternativa, como lo vemos a través de los colectivos feministas y a través de otras instancias, pues también la universidad debe generar unas líneas de acción y la educación superior debe tener una línea de acción para que esto sea eh, real en las mismas universidades. Entonces, eh, del, del ejercicio investigativo nos queda de que esa línea de acción, porque en parte también este proyecto era no solamente lograr acercamiento de la academia universitaria a las comunidades, el rol y el papel del comunicador social en esos procesos, sino también cómo esto eh, contribuye también a las transformaciones de la misma educación superior de la misma universidad como institución, en donde también muchas veces, como lo hemos incluso poder, hemos podido ver en algunas noticias que han aparecido, donde también se generan violencias de género en la misma universidad, contra las estudiantes, contra, contra las profesoras, en, 
eh, y esto hace que la universidad pues tiene que repensar cómo está eh, abordando la problemática. Entonces, estas líneas de acción que finalmente eh, son eh, derivadas de todo este proceso de análisis, de reflexión alrededor de este proceso investigativo son, la primera tiene que ver con la gestión de conocimiento, que sería una gestión de conocimiento no androcéntrico, es decir, que el conocimiento no esté centrado en, solamente en los, en, en los hombres, digámoslo así, no solamente en los hombres, que el conocimiento que la universidad imparte sea un conocimiento que también reconozca lo que ha producido de las mujeres eh, en la historia, en la ciencia, ¿sí? que no sea solamente eh, estudiar autores, hombres, por ejemplo, si estamos hablando de contenidos, sino que yo también pueda acercarme al pensamiento de las mujeres, a la construcción de su conocimiento a través de la investigación, de la ciencia, de la academia, de todo ese papel importante que han hecho las mujeres alrededor del conocimiento. Entonces, es una manera también eh, bastante interesante e importante de eh, reconocer que las mujeres han tenido un papel fundamental también en la construcción de conocimiento en la humanidad, desde todos los campos, desde la ciencia, las artes, la literatura, etc. Otro, otra línea de acción es la prevención de las violencias basadas en género. Entonces, precisamente es que no se vayan a presentar ningún tipo de actitudes que muestren que hay eh, desigualdades frente a mujeres y hombres en las acciones, eh, en las palabras, en el uso del lenguaje, mmm, en las actitudes, porque pues eh, puede ocurrir, y hay muchas veces ha ocurrido, que en la academia universitaria también se presentan este tipo de agresiones, entonces, eh, es como esa prevención en todo tipo de violencias que pueden ser a veces eh, implícitas, explícitas, pero que están ahí. Y a veces no se da, no, no se da cuenta, pero muchas veces las relaciones eh, entre hombres y mujeres en la universidad se hace un poco compleja y que eh, eh, termine, termine generando algún tipo de violencia, ¿sí?, entonces, eh, es importante que, que, que la universidad, la educación superior, empiece a, a centrarse, eh, pues, o accionar, digamos, dentro de la universidad en, en prevenir este tipo de violencias. Que haya una mayor participación y representación con equidad, tanto de mujeres como hombres, ¿sí? que, que no haya de, de desigualdades en ese tipo de de participación, de que haya menos mujeres que participan en ciertos aspectos de la universidad, tanto las mujeres, eh, hablemos de estudiantes, como de las mujeres eh, directivas, como de las mujeres docentes, como de las mujeres de servicios, etcétera, de todas las mujeres que son parte de, de la comunidad educativa, es decir, que la participación y representación sea con equidad. Eso es importante que las instituciones universitarias lo promuevan y lo establezcan. Eh, otro aspecto, otra línea es la cultura y comunicación libre, libre y la comunicación libre de sexismo. Entonces, eh, que haya una cultura eh, en la cual eh, se cuide mucho, sobre todo, eh, como señalaba anteriormente, el tema del lenguaje, de que las palabras o el uso del lenguaje no lleve a eh, ser o algún tipo de violencia, que de pronto... Pasa inadvertido, pero es un tipo de violencia. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Entonces, la universidad tiene que eh, promover espacios a través, no sé, de los programas de bienestar universitario, en los cuales mm, eh, promueva una formación, sobre todo en los estudiantes. Puede ser que también ocurra... Eh, a nivel de los profesores, a nivel de los directivos o algo, pero digamos a nivel de los estudiantes que se, se, se trabaje en que los estudiantes hombres pues no vayan a generar este tipo de comunicación sexista ni, ni machista, etcétera mm, eh, contra las mujeres eh, que hacen parte de la comunidad académica, entonces es importante esta línea de acción 
Y finalmente que la institución universitaria haga una planeación institucional, pero que esté enfocada eh, precisamente al reconocimiento de género, es decir, al reconocimiento de que en esa planeación se tienen en cuenta a las mujeres, se tiene en cuenta su participación, su voz, eh, sus actividades, sus roles, etc. Entonces, es importante que toda la planeación institucional eh, esté, esté enmarcada precisamente en ese reconocimiento eh, y en esos derechos de las mujeres, como también de los hombres. Es decir, esto tiene que ser eh, con equidad. Entonces, eh, tenemos que tener eh, mucha equidad a la hora de generar una planeación institucional y que a todos se les reconozca sus derechos o sus deberes, etc. Para finalmente eh, poder generar una política institucional universitaria alrededor de, pues, de esta problemática. Yo creo que finalmente si, si hay algo eh, prioritario es que las instituciones eh, educativas, llámense universidades, colegios, eh, lo prioritario aquí es que ellas sean formadoras y formadoras de buenos ciudadanos, formadoras de profesionales excelentes, con calidad, pero también que se, sean ciudadanos que reconozcan la importancia de la mujer, el respeto hacia la mujer. Entonces tenemos que empezar desde acá. Como yo se ha señalado, el tema es muy educativo, porque de nada nos sirve un poco todo ese cuestionamiento actual que se ha hecho alrededor de por ejemplo, de la cadena perpetua para violadores, de nada nos sirve una sociedad que tiene unas condiciones eh, legales, jurídicas, frente a las, las agresiones hacia las mujeres o de penas o de condenas cuando el problema sigue existiendo, cuando el problema se sigue dando. Entonces, de nada sirve tener eh, unas penas muy altas eh, cuando en las comunidades sigue, las mujeres siguen sufriendo de, de violencia, siguen sufriendo de maltratos, etcétera. Entonces, lo importante aquí es poder lograr un cambio social y ese cambio social tiene que ver con la educación. Y quienes finalmente van a, van a ser eh, eh, agentes sociales, pues son todos esos estudiantes que salen de un colegio, que salen de una universidad y van a estar alternando con la, con, con la sociedad y son ellos los responsables de que finalmente esto no se dé de que, o que esas violencias disminuyan, que ya no se esté dando tantos casos de, de, de violencia en, en las diferentes comunidades. Entonces, creería yo que esa política institucional universitaria alrededor del tema de violencia de género, pues tiene que, eh, primero, asumir el compromiso y la voluntad política para diagnosticar, identificar las violencias basadas en género. Ese es, un, es, una, es una, un aspecto importante. La universidad tiene que también mirar ¿Dónde hay violencia de género? ¿Dónde se está presentando? Eh, hacer una caracterización eh, y, y también eh, empezar a identificar dónde, dónde se están dando, en las aulas, eh, en las aulas virtuales, no sé, eh, en, la, en las oficinas, ¿dónde se está dando esa violencia de género? Debe tener un radar para mirar dónde se está dando para poder tomar acciones correctivas, eh, preventivas, eh, educativas alrededor de esto. Incorporar políticas institucionales de igualdad y equidad, como señalábamos hace un momento, la importancia de la igualdad y equidad, que permitan combatir la discriminación basada en género en todos los ámbitos de la institución. Entonces, basado en ese presente, en ese diagnóstico, lograr que eh, se generen unas políticas institucionales en pro de la igualdad y la equidad. Y finalmente, adoptar unos protocolos de prevención y atención participativos que permitan la discusión abierta sobre la situación que, y que garanticen la apropiación de parte de todos los miembros de la comunidad. Es que, como digo, esto lo apropien eh, tanto estudiantes, docentes, directivos, que apropien eh, estos conceptos de igualdad, de equidad, ¿sí? Y... Eh, eso permitirá pues, un mejor fluir, digamos, de las relaciones sociales en las universidades y en las instituciones de educación. Que también, pues, esto se aplica también a la educación básica, a los colegios, a los jardines, etc. Entonces, eh, en esto, digamos que finalmente podemos decir que el, el mayor aprendizaje que nos da eh, 
el haber podido eh, desarrollar un proyecto de investigación alrededor del tema de los medios de comunicación, de la violencia de género, eh, es que eh, llegamos a un solo punto que es finalmente lo educativo, que por eso en el, en el título de este webinar finalmente lo último es lo educativo, pero no lo último porque sea lo menos, sino lo último porque es lo más importante. Entonces finalmente ahí existe, se, se está dando la relación entre el papel de los medios, una problemática social que se está viviendo, que es la violencia de género, violencia de las mujeres, y finalmente todo ello tiene que llegar es a lo educativo, y lo educativo pues tiene que ver con, con el papel que tienen estos medios de comunicación en su, en su accionar permanente con las comunidades, y también en el papel que tienen las universidades, es decir, como promotoras, como gestoras de cambio, no solamente como instituciones que se acercan a las comunidades para, eh, de alguna manera, o en lo posible mejorar sus condiciones sociales, sus problemáticas, sino también que al interior de las mismas universidades se están promoviendo acciones, como aquí lo señalo en esta política institucional, de prevención, de atención, para que el tema de la, de la violencia de género eh, sea abordado y no se lleguen a presentar ningún tipo de violencia ni, 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 a, ni atentar contra contra las mujeres que hacen parte de la comunidad. Entonces, creo que esto es lo que finalmente como lección nos da el proyecto. Conclusiones que, ve, que, que, que uno podría sacar es precisamente eso, que la educación es un elemento fundamental eh, para eh, esa, esa, ese abordaje de una problemática que si bien va a ser una problemática que va a continuar, porque sabemos que no es una situación que vaya... A, eh, a detenerse, pero puede disminuir, puede disminuir y en algún momento de pronto generando con trabajo, con, con voluntad de las personas, eh, logre disminuir tanto que ya no sea una, una situación tan crítica como eh, efectivamente la tenemos hoy. Eh, y eso pues, el papel de la universidad y el papel de estos medios es eh, fundamental. Entonces, eh, no más, me queda simplemente agradecer, muchas gracias por su asistencia. Cualquier pregunta, cualquier inquietud pues, que surja a partir de este tema, que yo creo que puede dar para hablar mucho más, para abordar eh, desde otros procesos de investigación, desde la academia, desde acercamiento a otros medios, etc. Eh, eh, quien quiera pues, eh, de pronto tener más información al respecto, o saber más de, de lo que fue el proceso o algo, pues se pueden comunicar conmigo, ahí está mi correo eh, institucional, felix.duenas.edu, y eh, también pueden escribir al Centro de Excelencia Docente, al correo de, de Marisol. Eh, cualquier inquietud, pues estaré muy atento a sus inquietudes, y pues quedo atento y espero responder a sus, a sus preguntas y a sus comentarios. Muchísimas gracias y los espero en algún otro momento eh, en este espacio eh, del Centro de Excelencia Docente. Gracias a todos. Gracias.